地险仙境是甄嬛的主场，他家的黑手可比宜修多多了。剧中关于水里的白帆究竟是谁放的，没有下定论。又像是宜修放白帆被抓包，又像是惠春为了立功参与其中最终顶罪。最具迷惑性的就是在此事之前，甄嬛和玉娆在自己宫里扔指甲的情节了，让人不禁猜想是他自己做的手脚。而在原著中呢，不仅对此事做出了详细解答，还发生了许多比剧里更抓马的剧情。甄嬛回宫后，孕期毕竟是对外说的多了一个月，肚子呢要稍微的大一点儿。虽然用双生胎的说法暂时打消了皇上和太后的疑虑，但宫里的流言一直都没有断过。他其实一直想找机会为双生子证明，别人都不要紧，重要的是得让皇上相信呀、啊。而宜修搞的这场滴血验亲局就是最佳时机。瓜六告发甄嬛私通一事本就是莫须有的事儿，宜修不在乎奸夫是谁，只要跟甄嬛来往密切就足够引起皇上的疑心，然后再顺势引出滴血验亲，往水里呢动点手脚，把双生子血统不正的罪名坐实，那甄嬛的小命不就任他拿捏了吗？结果呢？瓜六公是对了，但数错了。你可以说甄嬛私通，可以说温实初私通，但不能说甄嬛和温实初私通。甄嬛本来被告发慌的一体啊，结果一听，那奸夫是谁呀、啊？太医温实初。行，这把稳了。原著中，地险仙一共验了三次。第一次，六阿哥和温实初。本来甄嬛是打算自己动手脚投入白凡，以此来诬陷宜修陷害他。毕竟指甲不是白做的。但这一场局里，本就是宜修打算扳倒甄嬛，还抓错了奸夫，所以第一次甄嬛就没来得及动手脚，直接抓包宜修，扣了个大帽子。第二次还是验的温实初和六阿哥，只不过换成了干净的水。本来做到这一步就可以了，但甄嬛为了给儿子证明，又提出让儿子和胖菊验，自己再趁机加点白凡，六阿哥的皇家户口就可以。证实坐实了，结果这时候浣碧又出招了。他在抱六阿哥的时候，跟另一个嫔妃的孩子掉了包，用的是六阿哥的襁褓。因为都是一家子的孩子，这个阿哥呢出生时间也相近，根本没有人发现其中关窍。这下连孩子都是亲孩子了，白凡再次没派上用场。不过呢，这一场连环套下来，算是彻底坐实了宜修的恶人形象。甄嬛算的还真狠呀！甄嬛回宫时送给宜修的佛珠，其实是他抛出的最大的烟雾弹。甄嬛送出一串佛珠，嘴上说的是从没忘了皇后的恩德，早就给皇。后。后奉了佛珠，准备奉送啦。言外之意呢，其实就是我早就打算回宫了。你干的坏事我全都记得，你就等着我华丽复仇吧。宜修呢也不甘示弱，很快就借簪花一事警告甄嬛别呜呜喳喳，看清楚谁才是后宫之主。这场戏看起来双方有来有回，不相上下。但仔细琢磨琢磨就知道，若是宜修先簪花示威，甄嬛送佛珠反击还有点道理。但皇后还没出牌，他就先亮一爪子，这不是在往枪口上撞吗？甄嬛并非主动挑事的人，她这次主动出击，其实另有。道理，你想想啊，甄嬛回宫的目的是啥？是给孩子上户口啊？复仇那都是次要的，争宠是第一段位嫔妃才会干的事儿。甄嬛带球回宫最大的危险其实是孩子的身份，她故意在宜修面前示威，就是为了掩盖自己回宫的真实目的。甄嬛送上佛珠，让皇后以为她是本来就不甘心留在甘露寺，一早就琢磨着回宫复仇了，从而忽略甄嬛宫外怀孕、借此回宫的蹊跷。毕竟要只是宜修为了对付甄嬛出手搞幺蛾子，还是有办法对付的。但双生胎的身世一旦暴露，那甄嬛就必死无疑。对比后来太后和甄嬛之间的博弈，其实就能看出区别来。太后和甄嬛没什么恩怨，面对她突然回归，太后的思维是透过事物看本质。当年甄嬛执意立功，连刚出生的孩子都能抛下，这么狠心的女人，却突然愿意回头跟皇帝重修旧好，要么就是来复仇的，要么就是为了肚里的孩子。甄嬛的回复把重点放到了她和四大爷的感情上面。当初离宫是因为以为皇上无情，可胖菊逛了一圈甘露寺，还专门爬上凌云峰去探望甄嬛，说明感情还。在误会解开，自然就愿意继续亲近了。至于孩子，那纯属是意外。太后的身份摆在这儿，她只想给儿子的江山设计把关，跟甄嬛又没仇，所以甄嬛毫无攻击的反应就是打消太后疑虑的最好表现。而宜修不一样呀，只要抓住把柄，他一定会置甄嬛于死地的。所以掩盖一个真相的最佳办法就是制造出另一个别人更想看到的真相。只要宜修相信甄嬛是冲着他来的，再去设计陷害，都是可以预防拆解的。反正甄嬛拿捏住了胖菊，只要有一点点蛛丝马迹，就足以。击垮宜修的攻击，甄嬛凭什么敢拿孩子讽刺宜修？那是你没看懂他的底层逻辑。甄嬛敢这么直接的借力摔娃，不仅宜修懵了，连四大爷都懵了呀！他不敢相信宜修在他的眼皮子底下害人，更不愿意相信甄嬛会拿他们的孩子做局。尽管甄嬛战队围攻宜修一人，四大爷呢也始终没有一个定论。毕竟这么直白的手法。
太像是诬陷了。直到龙月哭着说出那句“皇额娘，他推的新娘娘”。龙月看不懂大人的争斗，甄嬛和宜秀之间发生肢体冲突，他也不一定明白什么是假摔，什么是借力。但是静妃曾经教导过他，无论在什么时候，你都要保护新娘娘，别让皇额娘欺负了她。所以在看到甄嬛和宜秀争论的不相上下时，他才会站出来，顺着甄嬛的话说是皇额娘推了新娘娘，她只是个六岁的小孩，就算撒谎也难以撒得这么逼真。龙月和四大爷是一样的，只相信自己愿意相信的事儿。所以在某种意义上来说，龙月可能真的没撒谎。在龙月的催化下，四大爷心中的天平彻底的倾向甄嬛。哪怕这场局多么的刻意，在甄嬛和宜秀之间，四大爷更愿意相信前者。甄嬛只需要把合理的条件摆好即可，计谋的高低并不是重点。其实，在甄嬛碰瓷之前，宜秀的地位就已经岌岌可危了。一来呢，滴血验亲事件让皇上坚信宜秀一直不喜欢甄嬛，这害人的动机就有了。二来，宜秀战队陆续下线，作案凶手只能是他自己。最重要的一点，宜秀在此次。事件之前已经多次在四大爷的雷区蹦迪了，谋害皇子、戕害嫔妃都是小事儿，宜秀最不该做的事儿就是把手伸进了前朝。三旦被申事的时候，四大爷就说了，宣进宜秀不是因为他害了甄嬛的孩子，他为三旦立储之事奔走牵线，已经严重触及到了一个皇帝的核心利益。以前靠着纯元和太后的面子都没有发作，如今甄嬛送上了一个机会，他能不抓住好好的整治一番吗？其实就算没有龙月的出场，四大爷最终也会顺坡下驴的惩治宜秀。但龙月的出现呢，属于是彻。彻底坐实了宜秀的恶行，在两个勾心斗角的深宫女人之间，大家更愿意相信一个天真的孩子。甄嬛这一出皇子碰瓷儿，主打的就是一个因果报应。当初宜秀用一件故衣，借着皇上积怨已久，打倒了甄嬛。这一次呢，甄嬛也同样用皇子碰瓷，给了四大爷打击宜秀的机会。甄嬛她玩的不是算计，而是人心呐、啊。好啦，本期视频就到这吧，宝子们还有啥想看的，记得来评论区里翻牌子呀。